راسك يا عمر سامي لا خلاص خليه يعني عشان نشوف كده احنا
لكن انا عندي منطقه ثانيه بيرفوريتد اللي شايفينها دي بتسميها posterior perforated substance بما ان دي anterior هتكون دي posterior ودي perforated by posterior cerebral artery اللي هو last branch من arterial supply of the brain يبقى انا عندي كام anterior وكام posterior two anteriors one posterior anterior موجودة ما بين lateral and medial olfactory stria والposterior موجودة في المنطقة دي اللي احنا اتفقنا عليها اسمها ايه Inter medullary fossa تمام anterior perforated substance posterior perforated substance طيب السلكس اللي ماشي فيه بقى الاولفاكتوري فات بيتسمى بيست اللي هو واضح على الناحيه الثانيه هنسميه ايه اولفاكتوري سلكس بيست اس اولفاكتوري سلكس كان في بلاقي في اتش شيب مرسومه كده واسمها اتش شيب اوربيتال سلكس او اوربيتال سلكاي يعني كانه الاوربيتال سلكاي عامله شكل الاتش طب ايه هي الجيراي الموجوده في الاوربيتال سيرفيس؟ في اول جيرس موجود ميديال تو ذا اولفاكتوري بالب او الاولفاكتوري تراك واسمه جيرس ريكتس اسمه ايه؟ جيرس ريكتس. ذس جيرس ريكتس لو انا كملته على اللاترال سيرفيس هلاقيه مكمل مع السوبيريور فرونتال جيرس تمام؟ يعني لو انت جيت شلت البرين او شلت السريبرال سبير وبعدين عملت كونتينويشن كده كملته شفته بيكمل على ايه؟ هتلاقيه مكمل على ايه؟ سوبيريور فرونتال جيرس وده جالنا سؤال في البراكتيكال السنه اللي ماضيه. بعد كده بقيه الجيراي المحصوره ما بين الايدجز او اللمبس اوف ذا اتش شيب بنسميها بالاناتوميكال لوكيشنز بتاعتنا. This is the medial orbital, lateral orbital, anterior orbital, posterior orbital, جيراي. يبقى انا ما عنديش غير الاولفاكتوري سلكس والاتش شيب اوربيتال سلكاي وبقيه الجيراي تبقى جيرس ريكتس واوربيتال جيراي. طيب بعد كده التنتوريال سيرفيس اللي تحت ده اول سلكس اللي هو اللي انا مشاور عليه ده This sulcus separates between the tentorial surface and the midbrain. Sulcus ده هنسميه hippocampal sulcus. ليه سميناه hippocampal sulcus؟ لأنه بيفصل الجيرس اللي جنبه من ال intermedullary fossa. الجيرس اللي جنبه اللي هو ده في structure مهمة قوي اسمه hippocampus. إيه هو hippocampus؟ The part of the brain اللي مدفون تحت في the tentorial surface والمسؤول عن memory. بالتحديد عن الريسنت ميموري والشورت تيرم ميموري. البارت ده موجود جوه الجيرس اللي انا بشاور عليه ده عشان كده سمينا الجيرس هيبو كامبل جيرس او في كتب ثانيه بنسميه بارا هيبو كامبل جيرس والسلكس نفسه سميناه هيبو كامبل سلكس. اوكي؟ بعد الهيبو كامبل سلكس ابعد شويه ناحيه اللاترال هلاقي في سلكس ثاني اهو. شايفينه؟ السلكس ده هنسميه ايه؟ كولاترال. يبقى ده الهيبو كامبل. واللي اللي كان على طول اسمه كولاترال سالكس واخر واحد ممتد من الاوكسيبيتال بول الى التمبرال بول فهنسميه اوكسيبيتو تمبرال سالكس بقت الجيراي ما بينهم ثلاثه اول واحد زي ما اتفقنا اسمه ايه؟ بارا هيبوكامبل جيرس وده اللي فيه الهيبوكامبس اللي جنبيه ميديال اوكسيبيتو تمبرال واللي لاترال ليه هيبقى ايه؟ لاترال اوكسيبيتو تمبرال جيرس طيب شايفين المكان الراوندد اند ده اللي هو بنقول عليه اناتوميكالي ذا انتيريور بارت اوف ذا بارا كامبل جيرس المكان ده مهم قوي واسمه ايه؟ انكس اللي اخذ باله في المحاضره اللي فاتت اخر سلايد كانت على الليمبك سيستم صح؟ ورسمنا سيركل كده على الميديا سيرفيس اوف ذا برين وقلنا الليمبك سيستم بيتكون من جيرس كبير اسمه ايه؟ سنجيوليت جيرس وبعدين بيكمل من تحت مع البارا هيبوكامبل جيرس او البارا هيبوكامبل جيرس ده الانتيريور اند بتاعته هي الانكس والانكس دي ليها فانكشن في ايه؟ ادي الانكس اهي على الفيتوريا سيرفيس وذس از ذا بارا هيبوكامبل جايرس وكمالته هو عباره عن ايه؟ سينجوليت جايرس جوه الانكس هنا لما تيجي تشرح الانكس من جوه بتلاقي فيه نيوكليس نيوكليس دي اسمها اميجدالا الاميجدالا دي مهمه قوي في تو بارتس من النيورو ليمبك سيستم وحاجه اسمها بيتسا نيوكلياي الليمبك سيستم اللي احنا اخدناه لسه على السلايد اللي فاتت قلنا دي اربع فانكشنز ايه هما؟ ميموري وسمال وبيهيفير وايه؟ وقرفاش وايه؟ وسكشوال دول الاربع فانكشنز بتاعت الليمبك سيستم الليمبك سيستم من ضمن الفانكشن او البارتس بتاعت الليمبك سيستم اناتوميكالي الاميجدالا تمام؟ طيب كمان هي 
هي تعد من البيزا الواحدة من البيزا النيوكلياي اللي موجودة ديب انسايد ذا برين. شوية ومن نوع البيزا النيوكلياي في حاجة اسمها كوديت نيوكليس، حاجة اسمها لينتي فور نيوكليس، حاجة اسمها كلوسترا، وفي حاجة كمان اسمها اميجدالا، كل دول مع بعض بيعملوا البيزا النيوكلياي اللي هي الجراي ماتر اللي مدفونة جوه البرين. ودي بتعمل ايه البيزا النيوكلياي؟ بتتحكم في الموتور فانكشن بتاعتها. تطلع منها نيورو ترانسميترز معينه اكسيتاتري وانهيباتري وتتحكم في الموتور سبلاي او الموتور امبلس بتاعت البرين يبقى الديب ستراكشر للانكس ما تنساش اسمها اميجدال هو ده الانتيرو سيرفس اوربيتال تنتوريال اولفاكتوري سالكس اوربيتال سالكاي جايروس ريكتس اوربيتال جايراي بارل اوكامبل جايروس انكس Medial occipital temporal gyrus, lateral occipital temporal gyrus, sulci, hippocampal sulcus, collateral sulcus, and the last one, occipital temporal. The last is the sulcus that I'm going to show you. It's called collateral. See the anterior end of the collateral sulcus. Anterior end of the collateral sulcus is the left behind the anus. We call it renal sulcus. The word renal means what? معناها ليها فانكشن في الاسبان. الـ anterior end of the parahippocampal gyrus plus the ancus الجزء ده بنسميه بايريفورم فوسا. البايريفورم فوسا دي بنسميها راين كيفالون او راين سيفالون. This is the part of the brain which is responsible for smell function. يعني الـ smell لازم تروح للكورتex. فين بقى في الكورتex؟ هي في المكان المثلث ده. اللي هو الانكس اند ذا انتيريور اند اوف ذا بارا هيبوكامبل جايز راين كيفالون او بايري فورم فوسكا ما ننساهاش عشان هتاخدها كتير بعد كده طيب خلينا بقى نشوف الفانكشنال اريا الموجوده في البرين في بقى نيورو ساينتست كتير قوي جم عملوا حاجه اسمها برين ماب ادوا للبارتس المختلفه في الكورتكس ارقام علشان ايه؟ علشان يتفقوا بعد كده لما يقولوا مثلا رقم اربعه يبقى يقصد ان هو يقول الموتور اريا لما يقول رقم واحد الجيروس رقم واحد يبقى معناها في سنسوري لما يقول رقم 45 لا دي حاجه فيها في اللانجويج وهكذا فبدل ما يقول يعني اسم الجيروس الكبير فجاي بقى في واحد اسمه كامل واحد اسمه برودمان واحد اسمه فوكو ساينتست كتير قوي حطوا برودمان لكن اشهرهم على الاطلاق اللي هو البرودمان ده عالم الماني حط البرين ماب وعمل تقريبا 47 ايريز في البرين وما دام اخترنا برودمان هنتفق ان احنا هنحفظ الكلاسيفيكيشن بتاع برودمان يعني بعد كده لما نقول موتور اريا 4 خلاص عرفنا الجيروس الفلاني هو اللي بيشيل الموتور اريا 4 طيب هتلاقي الكورتكس بقى بتاعنا اللي هو السريبرال كورتكس ونقصد ايه السريبرال كورتكس؟ القشره اللي هي السك بتاع زي ما اتفقنا في المحاضره اللي فاتت 2 تو 3 ملم والقشره دي فيها 6 لايرز مش اتفقنا على كده؟ وقلنا انهي لاير مهمه قوي في القشره الدماغيه دي؟ رقم خمسة عشان ايه؟ عشان فيها سيلز كتيرة وكبيرة واسمها بيراميدال لارج بيراميدال سيلز اوف بيرز ودي اللي بيطلع منها حاجة اسمها بيراميدال تراكت اللي بتتحكم في الموتور الامبرسس بتاعتها يعني هي دي اللي بتحرك جسمي كله اللي هي البيراميدال تراكت فهنيجي في الكورتكس هنقسم الكورتكس إلى ثلاث أشياء على حسب الفانكشن حاجة موتور وحاجة سنسوري وحاجه نسميها ايه؟ اسوسيشن كلمه اسوسيشن يعني معناها هيلبر او بتساعد ان انت تفهم الامبرس دي معناها ايه؟ هتلاقيها غالبا مرتبطه بالسنسيشن يعني مثلا في اريا في السنسيشن في الكورتكس تستقبل بس الفيجن طيب معناها ايه؟ ان انا هشوف بالاريا دي طب هفهم اللي انا شفته ده ازاي؟ هفهم ان انا شفت صوره او صوره بيرد او صوره مثلا كتاب افهمها بالاسوسيشن اريا غالبا بتكون حوالين البرايمري اريا فتلاقي في برايمري اريا واسوسيشن اريا هتسمع المصطلح ده كتير في الكورتكس يبقى هنتفق ان في موتور وفي سنسوري وفي ايه؟ اسوسيشن برضه في البرايمري اريا هتسمع عن برايمري وسكندري يعني ايه سكندري؟ يعني زي ما تقول كده السينيور هو البرايمري هو اللي بيصدر الاوامر لكن بيحتاج اريز ثانيه تساعده تمام؟ تظبط جسمي عشان اعمل الوضعيه المعينه دي فبنسمي الاريا دي سكندري فهتلاقي في برايمري موتور وفي سكندري موتور 
في برايمري سنسوري وسكندري سنسوري تمام؟ خلاص نبدا بقى نقسم كده البرين هناخد الاريا الرقم بتاعها الاناتوميكال لوكيشن بتاعها الفانكشن بتاعتها واخر حته الليجن بتاعها تمام؟ طيب زي ما اتفقنا في برايمري وسكندري الكلام ده بس جاست يعني اكزامبلز السلايد دي وهنشرح بقى كل واحده بالترتيب نبدا باول واحده اللي هي البرايمري موتور اريا طيب شايفين This is the lateral surface of the brain. The central sulcus اللي في النص ده فصل ما بين the frontal lobe and the parietal lobe. قدامه في sorry sorry this is the central sulcus. Oh this is the frontal lobe and this is the parietal lobe. The central sulcus. قدام the central sulcus في the gyrus ده سمعنا إيه? Three central gyrus. Oh هو ده اللي بيشيل area اسمها motor area of the body. ورقمها four. كلكم هتسمعوا دلوقتي. موتور اريا 4 اكوردنج تو ذا برود ماب كلاسيفيكيشن طب يا ترى موتور اريا 4 دي ايه هي الفانكشن بتاعتها؟ الموتور اريا 4 دي زي ما اتفقنا اكتر لاير ويل ديفلوبد فيها هي رقم 5 تمام؟ في الكورتكس ساعات تلاقيه في السكس لايرز كلهم وساعات تلاقيه لا في لاير مور ديفلوبد عن لاير على حسب الفانكشن بتاعها وساعات تلاقي في لايرز كتير مش موجوده بيسموها هيترو تايب وهومو تايب سريبرال كورتكس فالبري سنترال جايرس دي في كذا اثنين ثلاثة لير مدمجين مع بعض بحيث ان اللير اللي هي اكبر لير فيه بتكون هي رقم خمسة اللي هي البيراميدال ست تمام؟ طيب البيراميدال ست دي بتعمل ايه زي ما اتفقنا؟ بيطلع منها اكسونز الاكسونز دي بتشيل الموتور امبلسز اوف ذا اوبوزيت هاف اوف ذا بودي يعني بحيث ان الرايت سيريبرال يتحكم في نص جسم الشمال والليفت يتحكم في نص جسم اليمين طب يا ترى كل الحركات بتصدر من الاريا دي؟ لا، قال لك الفاين سكيلد موفمنت، يعني الحركة اللي محتاجة دقة ومهارة، وغالبا دي بتكون في حركات الهاندز والفيتس، لأن الهاندز طبعا فيها عضلات كتير جدا، أخدتوا في الهاندز كام لاير وكام في الفوت كام لاير، وكل لاير فيها عضلات، وكل عضلات ليها نيرف سبلاي لوحدها، فمحتاجة سكيلز والموتور فانكشن بتاعتها كتير، عشان كده رايح لها تراكتس لوحدها. الـ origin of this tract طالع من الـ pre-central gyrus من الـ pyramidal cells which is besides الـ pre-central gyrus لكن عشان تشتغل عشان أحرك إيدي عشان أحرك الهاند وعشان أحرك الفيت محتاج يجي لي impulses من أماكن أخرى في البرين وأنا مش هحرك الهاند بتاعتي والـ trunk بتاعي مثلا ثابت في مكانه أو الـ shoulder بتاعي ما بيتحركش أو الـ elbow لا في بقى حاجة جنبيها على طول بتبدا تديها امبلسز عشان تظبط وضعيه جسمي في الحركه اللي هتتحركها الهاندز والفيت سي دي. الحاجه دي اسمها ايه؟ هناخدها في السلايد اللي بعديها اسمها اريا 6 اللي قدامنا على طول. اريا 6 دي بنسميها سكندري موتور اريا مش اتفقنا في برايمري في سكندري. This is the secondary motor area او ساعات تلاقيهم بنسميها ايه؟ بري موتور اريا. بري موتور هو نفس الاسم بتاع السكندري موتور اريا. In front of the pre-central gyrus. فيدتها ايه الاريا دي؟ بتعمل coordination للمسلس الكبيرة. يعني ايه؟ يعني المسلس of the shoulders, المسلس of the hip, المسلس of the trunk. بحيث زي ما قلتلكوا كده تخلي جسمي يتظبط في الوضعية مثلا اللي أنا هكتب فيها. شايفين وأنا بكتب بالهاند اللي بيتحرك معايا؟ الأر والفور أر والشولدر وممكن جسمي يتحرك معايا. نفس الكلام وأنا بمشي. ففي حاجه بتظبط بقى بتعمل كووردينيشن بنسمي اللي بيعمل كووردينيشن ده بدل ما هي بيراميدال تبقى ايه؟ اكسترا بيراميدال يعني اذا البيراميدال تراكتس هتطلع من هنا من البري موتور لكن الاكسترا بيراميدال هتطلع من فين؟ من اللي قدامها اللي هي سوري البيراميدال تطلع من الموتور والاكسترا بيراميدال تطلع من البري موتور لكن وجدوا ان مش بس البري موتور اريا دي هي المسؤوله عن الكووردينيشن اللي بنتكلم عنه. لا ان في سنترز ثانيه كتير في البرين منها مثلا البيزا نيوكليال بتتحكم برضه في الكووردينيشن ده بتخلي الجسم يتظبط في الوضعيه المعينه. كده بتخليه يتحرك ان سيكونس. شوفوا مثلا لما واحد يكون بيعمل دانسنج او واحد بيشوط الكوره. عشان يشوط الكوره ده بيعمل ايه؟ شوفوا هو واقف قدام ال الملعب وحاطط الكرة قدامه، بيقوم واخد مثلا وضعية معينة وبعدين يبدأ يدي رجله ويكني الميل بتاعته ويجري في اتجاه الكورة، وجسمه كله بيتحرك معاه، مش رجله بتتحرك وجسمه سايب ورا. مين بقى اللي بيظبط السيكونس ده؟ أو مين اللي بيظبط السيكونس أوف دانسينج أو الهاند رايتنج في التايبنج؟ هو البيزا 
الاختيار والاكسترا بيراميدال سنترز عموما برضه من السنترز اللي هي الاكسترا بيراميدال الموجود في جسم السريبيلا مش مسؤول عن البالانس مسؤول عن الكوردينيشن فكل ما تلاقي الفانكشن انتجريتد يبقى السنتر ده اكسترا بيراميدال مش بيراميدال مفهوم المقصد؟ نرجع تاني ذا اريا فور او موتور اريا فور اوف ذا بودي هي دي وقلنا ان السل الموجود فيها هي البيراميدال سيلز اوف بيتس والامبولس لازم تجي لها من الاريا اللي قدامها اللي هي البري موتور اريا شايفين قد ايه؟ 40% يعني اللي اللي بيبعت اللي هي الاريا اللي قدامها بتبعت لها تقريبا 40% من الفايبرز بتاعتها للموتور اريا عشان تظبط زي ما قلنا الوضعيه دي بقيه الفايبرز تنزل في تراكتس ثانيه خالص اسمها اكسترا بيراميدال تراك بتروح فين التراكتس دي بتنزل بقى على البرين ستم وبعدين تروح للسيربيلا تنزل لحد الثالامس بس مهم انها ما بتنزلش في السبينال كورد دايركتلي تمام تاخدوا ان شاء الله تراكتس دي شغل كبير قبل التراكتس ده تاخدوا ان شاء الله في السكشن دي زي ما اتفقنا اوعى تنسى الفانكشن فاين سبيسيفيك ستريت موفمنت مينلي اكستريمتس يعني اللي هي هاندز وقفت طب لو حصل ليجن في الاريا دي لو حصل ليجن ان ذا رايت بري سنترال جايز تفتكروا ايه المانيفستيشن بتاعت الليجن ده؟ اول كلمه هسمعها كونترا على الاوبوزيت سايد يعني الليفت سايد هو اللي هيبقى فيه مشكله كونترا لاترال ايه بقى؟ يني يعني نص ليجيا يعني ايه؟ باراليسيس يبقى كونترا لاترال هيمي بليجيا معناها شال النصفي على الجهه المقابله من الجسم ليه؟ لان الرايت زي ما قلنا بتتحكم في الليفت والليفت بتتحكم في الرايت تمام؟ دي بيسموها حاجه اسمها ايه؟ ابر موتور نيرون تسمعوا عن كلمه ابر ولور موتور؟ كلمه ابر موتور يعني معناها فوق النيوكليس بمعنى بسيط يعني ايه فوق النيوكليس؟ يعني لما هتيجي تاخد الباث واي بتاع البيراميدال تراك هتلاقيها ماشيه فوق في البرين من اول فين؟ من اول البري سنترال جايز تطلع من هنا. وبعدين بتنزل في مكان معين في البرين اسمه انترنال كابسول. وبعدين تنزل في البرين ستيب. لحد ما توصل للسبينال كورد. تيجي في السبينال كورد لازم تروح للنيوكليس موجوده في الانتيريور هورن اوف ذا سبينال كورد. لازم توصل لها. من اول ما وصلت للنيوكليس دي اللي بعده بنسميه لور موتور نيرون. يعني النيوكليس دي الحد الفاصل ما بين الابر موتور نيورون ليجن او الابر موتور نيورون عموما واللور موتور نيورون. طيب بعد اللور موتور ده هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه نيرف بقى اللي هيغذي العضله الفلانيه. يعني اي نيرف في البريكنج بلكسس ده يعتبر لور ولا ابر موتور؟ طبعا لور موتور. اي نيرف في اللمبر بلكسس في السرفايفل بلكسس حتى في الكرينيال نيرفز كل اللي تحت النيوكليس نسميه لور موتور. اللي فوق النيوكليس نسميه ابر
من اول النيل لحد تحت بقى بيشمل طبعا اللب والفوت والتوز كلها ريبريزنتد على ايه؟ اللي اللي في مكان معين وقلنا مهم قوي وكان اسمه ايه؟ البارا سنترال لوفيول عشان كده قلنا ان البارا سنترال لوفيول ده اللي موجود اراوند ذا سنترال سيرفيس اون ذا ميديال سيرفيس از فيري امبورتنت كمان لو فيه السفينكترز اللي بتتحكم في البرينيا موجوده برضه على الميديال سيرفيس البارا سنترال مش بس كده لقوا ان في ديستربد بودي ايمج يعني مثلا شوف التونج واللبس والماوت عموما قد ايه ممثل على الاريا شايف ممثل باريا كبيره ازاي؟ طب شوف الهاند قد ايه بالنسبه لجسمي الهاند اصغر طبعا من الترامب لكن الريبريزنتيشن بتاعها على الاريا تقريبا واخد الميدل تو ثيرد ميدل ثيرد ليه كده؟ عشان ايه؟ بالظبط مش التاتش بقى الفاين موتور موفمنت احنا بنتكلم على موتور لان كل ما زادت السكيلز كل ما احتجنا تمثيل اكبر في الاريا يبقى اذا ذا ريبريزنتيشن اوف ذا بادي از نوت ديبندنت اون ذا سايز اوف ذا اورجان او ذا سايز اوف ذا ستراكشر بات ديبندس اون ذا ايه؟ ذا سكيلز او ذا موتور فانكشن اوف ذا ستراكشر بما ان الهاندس بتاعتي بتتحرك ومحتاجه عضلات كتير هتكون فيها ريبريزنتيشن اكبر خلاص يهمني بقى نعرف هنا اللور بارت بيمثل الايه الفيس العضلات اللي بتتحكم في الفيس والماوث والتون واللانكس وبعد كده مش يهمني الترتيب يهمني بس تعرف ان راسك دي ممثله تحت بعد كده جسمك اللي هو الترنك والشولدر وكده ممثل في الاريا اللي فوق واخر حاجه من فوق الثاي اند اللي هو الفوت على البارا سنترال حد مش فاهم اي حاجه؟ تمام؟ نيجي بقى نشوف اللي هي الاريا اللي قدامها سميناها ايه؟ سكندري موتور اريا او ليها اسم تاني بري موتور اريا 6 شايفين الاكستنشن بتاعها فين؟ ان فرونت اوف ذا بري ان فرونت اوف ذا موتور اريا 4 يعني لو تخيلنا ان ده سنترال سيرفس الاريا اللي قدامها دي هتبقى البري سنترال جايرس شايفين بقى الاريا دي اللي هي الاريا 6 بنسميها بري موتور اريا الريبريزنتيشن بتاعها على الكورتكس عامل ازاي؟ جاي عامل شكل انفرتد تريانجل البيز بتاعت التريانجل موجوده فوق والايبكس بتاعتها بتنزل لتحت. معظم الكتب بتقول ان الاريا دي موجوده في السوبيريور فرونتال جايرس والميدل فرونتال جايرس بحيث ان نهايه المثلث تنتهي هنا عند نهايه الميدل فرونتال جايرس كده. لكن في كتب ثانيه بتقول لك لا دي اكستند لحد ما توصل لتحت لحد نهايه السنترال بري سنترال سيلز. لكن اغلب الساينتست قالوا لا ان هي انفرتد تريانجل البيزس بتاعته فوق عند السوبيريور تيمورال السوبيريور فرونتال جايرس والايبكس بتاعته عند نهايه الميدل فرونتال جايرس فكانها بتشمل التو جايرات سوبيريور وميدل فرونتال جايرس ان فرونت اوف اريا 6 اريا 4 طيب عشان تتحرك اوان الاريا دي اللي بتنتج منها زي ما اتفقنا هي اكسترا يعني هي واحده من الاكسترا بيراميدال سنترز معنى كلمه اكسترا بيراميدال يعني مش بيراميدال سنس تطلع من سنس ثاني غير البيراميدال. الافرنت بتاعتها هتدخل 40% من الافرنت بتاعتها تدخل على الموتور اريا اللي هي موتور اريا 4 عشان زي ما قلنا تعمل كوردينيشن للماسلز الكبيره فتظبط جسمي عشان الماسلز الصغيره تتحرك. خلاص؟ فتيجي تشوف الفانكشن اول فانكشن فيها هتلاقيها ستورينج موتور بروجرام يعني ايه ستورينج؟ يعني الاريا دي بتعمل بتخزن الحركه لما انت مثلا بتيجي تعمل تايبنج على على اللابتوب او على اي ماكينه ماشي ماشين بتعمل ايه؟ بتبص على الحروف؟ لا ما بتبصش على الحروف لما بتوصل لادفانس ليفل لا انت بتكتب من غير ما تبص طب مين اللي عمل البروجرام ده؟ اهي البري موتور ايه؟ خزنت الوضعيه بتاعت الشولدر والوضعيه بتاعت الترنك والوضعيه بتاعت جسمي في الطريقه ان انا خلاص جسمي حفظ فين صباعي يتحط عشان يكتب الحرف ده برضه في الدانسينج برضه في الفوتبول بلاير اي حاجه بتحتاج لكوردينيشن الستورينج بروجرام بتاعتها بتكون في البري موتور اريا دي كوردينيشن اوف كورس موفمنت مينلي ترامب شولدر اند هيد ماسلز زي ما اتفقنا الماسلز الكبيره الكوردينيشن بتاعها بالاكسترا بيراميدال سنترز ومن اهمها البري موتور اريا خلي بالك ان الاريا دي في ملحوظه مهمه قوي هتاخدوها ان شاء الله لل بعد كده في لما تيجوا تدرسوا السبايكال كورد هتعرفوا ان في حاجه اسمها ماسل تون ويمكن تكونوا درسوها في الفسيولوجي. درسوا في الفسيولوجي الماسل تون؟ اه الماسل تون ده معناها ايه؟ الماسل بتاعتك وانت في حاله الريلاكسيشن ما بتعملش انبوت او ما بتعملش 
ديسشارج للنيورو ترانسميترز معينه لا بتعمل والا كانت بتبقى ايه فلاسيد يعني بتيجي تمسكها كده تحس ان هي حاجه عامله زي العجينه لكن بالعكس انت بتيجي تمسك المصل بتلاقيها تنس ليه؟ لان فيها حاجه اسمها مصل تون المصل تون ده بتيجي فيه ريفلكسز معينه في السبينال كورد هي المسؤوله عنه زي مثلا ستريتش فليكس تاخدوه ان شاء الله بعدين فالمصل تون مين اللي بيعمل انهيبيشن للمصل تون؟ الاريا اللي هي البري موتور اريا انهيبيتوري تو المصل تون عكس الاريا اللي قبليها الاريا اللي قبليها كانت اكسيتاتوري للمصل تون تمام؟ لو حصل باراليسيس للاريا دي ترى ايه هو الديسيرت اللي هيحصل؟ مين يتخيل ده؟ ها؟ تيتانس؟ لا. استفنت يعني انت تقصدي ما دام هو انجبتري للمصل تون بقى يحصل سباستيك باراليس صح؟ صح مظبوط. ما دام حاجه بتعمل انجبتري للمصل تون يعني بتقلب المصل تون فلو حصل ايه دي شد يبقى المصل تون هيعلى تمام؟ لكن يا ترى الايه دي بتعمل باراليس؟ لو حصل ايه هنيشه بتعمل باراليس؟ تعمل difficulty in coordination of the movement لكن ما توصلش لباراليسيس لان مش هي الاريا الوحيده اللي بتوصل او بتعمل ديسشارج للانتيرو رول سيلز اللي بيحرك فيحصل difficulty in the movement not complete paralysis بعكس الاريا الثانيه اللي هي ايه موتور اريا 4 لو حصل فيها ليجن يحصل باراليسيس اللي هو هيبي بليجيا تمام عشان كده بيسموها سكندري موتور اريا سكندري يعني لو حصل فيها ليجن مش هيحصل ليجن زي البرايمري. البرايمري هي الاساس او هي المسؤوله. طيب طب لو حصل ليجن في الاثنين هيحصل باراليسيس. لكن يا ترى الباراليسيس ده هيبقى سباستيك ولا فلاسيد؟ يعني سباستيك ولا فلاسيد؟ يعني المصل تون هتبقى عاليه ولا هتبقى قليله؟ ها؟ سباستيك، ليه سباستيك؟ لان ال قال لك لا الاريا 4 اللي هي الموتور اريا اوف ذا بودي احنا قلنا دي بتزود ولا بتقلل المصل تون؟ بتزيد طب واللي جنبها؟ بتقلل المصل تون لما يحصل اوفر اول باراليسيس المصل تون بيعلى الدشارج النهائي ان المصل تون بيعلى فيحصل سباستيك باراليسيس اوكي؟ واحده بتقلل واحده بتزود لكن في الاخر هيزيد المصل طيب الليجن زي ما اتفقنا قلنا سباستيسيتي ولوس اوف بوستشر استابيليتي يعني هو مش قادر يتحكم في البروكسيمال او المسلز اللي هي بتتحكم في الترنك او الشولدر لكن في حاجه ثانيه اسمها ايه؟ ابراكسيا كلمه ابراكسيا دي معناها ايه؟ هتلاقي ليها معنى كده كبير هيجي بعدين ان ابيليتي تو دو بيربوسفول موفمنت ان سبايت اوف او ان ابسنس اوف موتور باراليسيس يعني ايه؟ يعني عضلاتي مش مشلول بس مش قادر امسك مثلا الفرشه بتاعت المشط واسرع شعري. الاقيني بيمسك الفرشه بتاعت المشط بالمقلوب مثلا. يجي إيه يلبس مثلا الجاكيت يقوم ايه؟ يلبسه بالمقلوب، يدخل الكم بالمقلوب كده كان الجاكيت قدام. هو هو فاهم الحركه وما عندوش باراليسيس بس مش قادر يعمل اكسكيوت للحركه دي. دي بيسموها ابراكسيا، والابراكسيا دي مش بس بتحصل في الاريا دي لما يحصل لها ليجن، بيحصل كمان لما يحصل ليجن في حاجه اسمها كوربوس كالوزا. اتكلمنا عن كوربوس كالوزن في اول محاضره، قلنا هو عباره عن ايه؟ كوميشن الفايبر بيربط ما بين الرايت والليفت، وقلنا ان لو حصل فيه ديسوسيشن ما بين الكوربوس كالوزن يعني حصل فيه قطع وحصل ديسوسيشن ما بين الرايت والليفت سريبرال سفير نص جسمي بيتحرك منفصل عن نص جسمي تاني، ما بيتعرفوش على بعض. دي برضه بتؤدي الى الابراكسيا، مش قادر يلبس يلبس مثلا كوب وينسى يلبس الكوب التاني او يلبسه أو يجي يمسك زي ما قلنا الفرشة يسرح بالمقلوب مش بسنان المشط بعد تمام؟ طيب. في موتور آلية تانية اكستندنج على الميديال سايد أوف ذا برين اسمها اس ام اي أو سبلمنتري موتور آلية وبرده دي واحدة من الاكسترا جرافيتال سيلز. لو أنت عملت اكستنشن للسبلمنتري موتور آلية دي على اللاترال سيرفيس أوف ذا برين هتكمل معاه. مكانها كده الشاطر بقى اللي يعرف مكانها كده فين قدام وفين ورا؟ طب يا ترى هي لو عملت لها اكستنشن على اللاترال سيرف على اللاترال سيرفيس هتبقى كونتينوس معايا. ها؟ مع البوست؟ طب نخلي بالك. المكان ده قلنا عليه برا سنترال يكون صح؟ اللي قدام السنترال سيركس الاريا دي. موتور ولا سنسوري؟ موتور هي عباره عن كونتينويشن للموتور اريا اللي موجوده فور بس على الميديا سيرفيس. طب قدام الموتور على اللاترال سيرفيس كان فيه ايه؟ 
بريمور فهي دي اللي هتبقى كونتينيوس مع الاس ام اي يعني زي ما انت قلتي هي من السوبيريور فرونت جايرس كونتينيوس على الميديا سيرفس تمام كانك بتمد اريا 6 بس بتكملها على الميديا سيرفس حتى ساعات يسموها ايه؟ يسموها كونتينيويشن او ذا ميديا سيرفس اوف بري موتور اريا طيب الفانكشن بتاعتها برضه هتلاقيها بما انها اكسترا بلاندر سنتر اتفقنا اي اكسترا بلاندر سنتر هيعمل كووردينيشن هيعمل بوسترال ستابيلايزيشن فنفس الكلام هتلاقيه في الموتور اللي هي الاس ام اي دي بلس بلس كلمه سيكونسز دي كل الكتب هتلاقي فيها كلمه اس ام اي بتعمل سيكونسز اوف موفمنت يعني بتخلي فيه تتابع حركي بطريقه منتظمه بحيث انت ما تشعرش بيه ابدا ولو حصل فيها ليجن مش هيحصل مانيفستيشن كبيره نو ديفينيت ليجن ان ذا اس ام اي طيب نيجي بقى للاريا اللي بتحرك عين تاني الاثنين مع بعض اسمها موتور اي فيلد اريا وسميناها اي تمام الارقام اللي هنشير اليها بس اللي هي اللي هنحفظها في ارقام كتيره زي ما اتفقنا هم 49 فمش هنحفظهم كلهم يعني دلوقتي اخذنا موتور اريا 4 خدنا بري موتور اريا 6 وخدنا دلوقتي ايه؟ ايه؟ هتلاقي 4 6 تزود 2 تبقى 8 يعني ماشيين مع بعض تقريبا اولا الاناتوميكال لوكيشن بتاعته فين؟ ان ذا ميدل تيمبورال جايرس ان فرونت اوف ذا ان ذا ميدل فرونتال جايرس ان فرونت اوف ذا بري موتور اريا يعني ذيس از ذا بري سنترال جايرس والاريا 6 دي اللي هي موجوده في السوبيريور والميدل فرونتال جايرس قدام الاريا 6 في الميدل في الميدل فقط بتبقى الفرونتال اي فيلد اريا طيب الفرونتال اي فيلد اريا دي ايه هي الفانكشن بتاعتها؟ قال انت لما تيجي تعمل تراكنج موفمنت يعني ايه تراكنج موفمنت؟ يعني لو لو انا ماشيه ماشيه في الطريق وبعدين في حد تاني او في حاجه لفتت نظري وانا ماشيه او سايقه في الطريق بعمل ايه؟ عيني الاثنين دول بيروحوا ليها كده وبعدين بيتابعوها وهي ماشيه صح؟ دي بيسموها فولانتري وحط تحت فولانتري دي كذا خط تراكنج موفمنت اوف ان اوبجيكت يعني تتبع لو سي مثلا ان القلم ده قدامي وانا هحركه يمين كده عينين الاثنين بتروح فين؟ بتروح ناحيته بحيث ان نص التمبرال فيلد اوف ذا فيجوال اوف ذا رايت اي يروح في ناحيه ومعاه النيزل فيلد من الـ 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 العين الثانيه الاثنين مع بعض يتحركوا او الاثنين مع بعض يتحركوا الاوبوزيت دايركشن دي بيسموها تراكنج موفمنت اوف ذا اي لكن فولانتري يعني ايه فولانتري؟ يعني انا اقدر اعملها بارادتي لكن في حاجه ثانيه اسمها ريفلكس ريفلكس دي ازاي بقى لو جيت مثلا حد ناداني من جنب يا دكتور بقول بصه كده على طول ده ريفلكس مثلا جيت ماشيه وبعدين حد راح عمل بالبيب بيب بالسياره برضه عيني بتبص فجاه او لو في حاجه مثلا لمحت نظري كده عيني بتروح لها ده اسمه ريفلكس مين المسؤول عن الريفلكس موفمنت اوف بوت اي الاوكسيبيتال اريا زيها موجوده في الاوكسيبيتال لوب اسمها اوكسيبيتال اي فيلد بقى مش فرونتال اي فيلد ما دام دي في الفرونتال لوب تبقى الثانيه في الاوكسيبيتال طيب لو حصل ليجن خلي بالنا الاريا دي بتشتغل زي ما اتفقنا الرايت سيريبرال بيتحكم في الليفت والليفت بيتحكم في الرايت فاذا الرايت اريا دي هتودي عين تاني الاثنين تو ذا سيم سايد ولا تو ذا اوبوزيت سايد ها يعني لو هي رايت هتودي عين تاني الاثنين يمين ولا شمال؟ شمال طب لو حصل ليجن هتروح فين عين تاني؟ يمين بيسموها السيم سايد اوف ذا لو حصل ليجن في الفرونتال اي فيلد بوث ايز ار جوينج تو ذا سيم سايد اوف ليجن نفتكرها كويس بقى تمام ما دام هي اصلا بتشتغل على الاوبوزيت يبقى لو حصل ليجن الاثنين يروحوا للرايت او السيم سايد سوري اللي هو المحطوط تحت من الاخضر ده طيب اخر اريا في الفرونتال اريا اسمها البروكاس اريا بروكاس اريا اوف سبيتش ودي سميناها اريا 44 44 و45 عشان يبقوا الاثنين ورا بعض على طول. موجوده فين الاريا دي؟ انفيريور فرونتال جايرس تمام؟ ده الانفيريور فرونتال جايرس تحت الانفيريور فرونتال سيركس كل الاحمر ده هو اللي بيعمل الموتور اريا اوف سبيتش. يعني ايه موتور اريا اوف سبيتش؟ يعني ايه موتور؟ الاريا دي بتعمل ايه؟ بتعمل كووردينيشن للديفرنت ماسلز ذات بروديوس سبيتش. يعني ماسلز اوف ذا ماوث، ماسلز اوف ذا تام، ماسلز اوف ذا لانكس، ماسلز اوف ذا فاركس، بات كل ده تعمل له كووردينيشن عشان الكلام يطلع عشان الكلام يطلع كووردينيشن خلي بالك لو حصل فيها ليجر هل هيحصل 
باراليسيس يعني الحركه نفسها مش هتحصل في المسلز لا امال هيحصل ايه؟ بالظبط كده ان ابيليتي تو بروديوس سبيتش يعني ايه؟ بيسموها افيزيا افيزيا يعني ايه؟ يعني مش قادر يتكلم الافيزيا دي في منها نوعين يا اما موتور افيزيا يا اما سنسوري افيزيا الموتور افيزيا هنا في الـ في الاريا دي هو مش قادر يتكلم هو عايز يتكلم بس حركات الكوردينيشن اوف ديفرنت ماسلز مش قادر يحصل مظبوط فبتلاقي كلامه متقطع يعني مثلا انا بقول له اوصف لي انت عملت ايه امبارح هو مثلا راح السوق وراح اشترى حاجه وخد مراته معاه وبعدين رجع تاني على البيت فيختصر ده كله يقول لك سوق بس مش قادر يتكلم عايز يحكي بس مش قادر يحكي فالاريا دي الليجن بتاعها بيعمل موتور افيزيا غير اريا ثانيه الليجن بتاعها بيعمل سنسوري افيزيا عكسها بقى هو يونس شلبي اللي احنا اتكلمنا عليه يتكلم كتير 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 وكلامه مش مفهوم او يختلط كلام من دماغه يعني مثلا يجي يقول لك على السكينه يقول لك كتينه او وبيكون مش عارف ان عنده ليجن عكس بقى البروكر البروكر بيكون عارف انه عنده ليجن لذلك معظم الناس اللي بيجي لكم بروكا او ليجن في البروكا بيجي لكم ديبريشن والديبريشن ده بيخلي الموضوع اسوء تيجي تعمل له فيزيو ثيرابي عشان تسهل الحركات النطق بعد كده بيبقى هو فاهم ان عنده مشكله فبيبقى صعب ان هو يتعامل مع القصه دي عكس بقى بتاع الفيرميكس افيزيا اللي هي السنسوري الثانيه يتكلم كلام كتير وهو مش عارف ان عنده مشكله ويحكي يحكي يحكي وهو مش فاهم هو بيقول ايه ولا انت فاهم هو بيقول ايه اتفرجوا على الفيديوهات اللي هنحطها على اللينكس بتاعتكم للموتور افيزيا والسنسوري افيزيا عشان تعرفوا الفرق ما بينهم. فالاريا دي عشان تتكلم كويس او عشان تعمل بروديوس سبيتش لازم تكون مربوطه بالاريا الثانيه اللي اتفقنا ان اسمها ايه؟ ايوه الفيرنكس اريا بقى. الفيرنكس اريا دي هنا موجوده في البرايتا لوب والسوبيريور بارت اوف ستيمورا لوب ودي المسؤوله عن اندرستاندينج اوف بول ريتن اند سبوكن ووردز. يعني برضه لو حصل فيها ليجن ممكن يجي يشوف الحاجه يقراها مش فاهم اذا كان مش فاهم اللي بيقوله هيفهم اللي 